நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ய நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் உயிர் பதவியிலிருந்து உயிரிழந்தவங்க இராணுவத்தில் வேலை செஞ்சு வீர மரணம் அடைஞ்சவங்க இவங்களோட உடல்களை அடக்கம் பண்ணும்போது துப்பாக்கி குண்டுகள் மூலம் அரசு மரியாதை கொடுக்கறது வழக்கம் ஆனால் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வருடங்களாக ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் யார் உயிரிழந்தாலும் அவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மரியாதை கொடுக்கப்படுது அது எந்த மாதிரியான மரியாதை எந்த கிராமம் எப்போ இருந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எதனால் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வரலாறு மீட்பு குழுவினர் புதஞ்சு போன பல வரலாற்றை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக பல வேலைகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி அவங்க வெளியே கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் தான் இப்படிப்பட்ட சடங்கு முறைகள் எங்கே நடக்குது அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருமானூர் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட கீழப்பழுவூர்ன்ற ஊரில் இருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்க வண்ணம்புத்தூர் அப்படின்ற கிராமத்தில் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் இறந்து போனவங்களுக்கு குதிரை நாய் துப்பாக்கி ஈட்டி வால் வெட்டரிவால் குருவால் போன்ற பல அணிவகுப்போட மரியாதை செலுத்தி உடலை தகனம் பண்ணுறாங்க அந்த கிராமத்தில் இந்த நடைமுறை ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு மேல இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த காலத்தில் யானையை வந்து பயன்படுத்தினதாகவும் அதன் பிறகு அந்த யானையை பயன்படுத்துற பழக்கம் மருவி குதிரையை பயன்படுத்தக்கூடிய பழக்கம் வந்துட்டதாகவும் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஆனா இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா இப்படி கிராமத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்றது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க கிராமங்களுக்கே தெரியாம இருக்கிறதுதாங்க இந்த வினோதமான பழக்கம் இங்க மட்டும் எப்படி வந்ததுன்னு விசாரிக்கும் போது ஒரு சின்ன கதை சொல்றாங்க முன்னூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த அரியலூர் மாவட்டம் வந்து ஜமீன்தார்கள் கையில் இருக்கிறப்ப அரியலூர் ஜமீனுக்கும் உடையார் பாளையத்தோட ஜமீனுக்கும் ஈகோ இருந்திருக்குங்க நாம் பெருசா நீம் பெருசா அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய போட்டியாரியூர் <laughs> ஒரு அந்த நபர் வந்து ஈட்டியால குத்தி கொடலை உருவிட்டதா குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆனாலும் அந்த அலங்கார வண்டியார் அங்கையெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாமல் தன்னோட குடலை எடுத்து திரும்ப வயிற்றுக்குள்ளேயே போட்டு தலையில் கட்டியிருந்த தலைப்பகையை வச்சு இருக்க கட்டிட்டு அங்கிருந்து தங்களோட ஊருக்கு குதிரையில் வந்திருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படி வந்தவர் வண்ணம்புத்தூர் கிராமத்தில் இருக்க தீப்பாய்ந்த அம்மன் கோயில் சன்னதியில் தான் கீழே இறங்கி உயிரை விட்டுருக்கதா குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்போ அவர் கூட இருந்த அந்த நாய் மட்டும் காவலுக்கு அங்கேயே இருந்திருக்கு குதிரை மட்டும் அவரோட வீட்டுக்கு போய் அவரோட மூத்த மனைவியை சேலையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் ஆனால் குழந்தைகள் இல்லைன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்த பிறகு இவர் உயிரிழந்துட்டார் செய்தி கேட்டு துக்கம் தலாம ரொம்பவே கதறி அழுதிருக்கதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த செய்தி அரியலூர் ஜமீனுக்கு கிடைக்குது அதன் பிறகு நல்ல மரியாதையோட அவரோட உடலை தகனம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தகனம் பண்ணும்போது இரண்டு மனைவிகளுமே உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படின்ற பழக்கம் இருக்கு அந்த பழக்கத்தின்படி அவங்க ரெண்டு பேருமே தங்களோட அன்பின் காரணமாக அவங்களே முன் வந்து அந்த தீயில விழுந்து இறந்துட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதனால இப்பவும் அவங்களுக்கு இரண்டு சிலைகள் அந்த இடத்துல வச்சிருக்கதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு வாண்டியார் வம்சத்தில் ஆண்கள் யார் இறந்தாலும் அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி எல்லா மரியாதையோடையும் குதிரை நாய் துப்பாக்கி ஈட்டிய வால் வெட்டரு வால்னு அனைத்து மரியாதையோடையும் உடலை தகனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வண்ணமுத்தூர் கிராமத்தில் இருந்து இந்த உடல் தகனம் செய்யக்கூடிய இடம் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு அது வரைக்கும் இவங்க அணிவகுப்பு மரியாதை மாதிரி கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் தகனம் பண்ணுறாங்க இந்த சமயத்தில் வந்து முதல்லாம் எல்லார் வீட்லேயும் குதிரை இருந்திருக்கு குதிரையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போலாம் வந்து குதிரை எங்கேயும் இல்லை இல்லையா அதனால வாடகைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வாடகை கொடுத்து குதிரையை கூப்பிட்டு வந்து அலங்காரம் பண்ணி அணிவகுப்பில் கூட்டி போகிறதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க துப்பாக்கி பயன்படுத்துறதுக்கு தடை இருக்கு அப்படின்றதுனால மர துப்பாக்கியை பயன்படுத்துறதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த பொருட்கள்லாம் இந்த ஈட்டி அருவா இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் கடைசியாக யார் இறந்திருக்காங்களோ அவங்க வீட்டில் இருக்குமா அடுத்த நபர் அந்த வம்சத்தில் யார் இறக்குறாங்களோ அப்போ தான் இறந்த பிறகு அந்த பழைய வீட்டிலருந்து கொண்டு வந்து அதுக்கு சின்ன பூஜையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு தான் இந்த மரியாதை அணிவகுப்பில் வந்து கொண்டு போகிறதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த அணிவகுப்பில் யார் இந்த குதிரையை கூட்டி போகிறதுனா அந்த வீட்டில் யார் பண்ணையால் வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்க தான் கூட்டி போகணுமா அவங்களுக்கு புது துணிலாம் எடுத்து கொடுத்து அந்த குதிரைக்கும் புது துணி உடுத்தி அலங்காரம் பண்ணி தான் இந்த அணிவகுப்பில் கூட்டி போகிறாங்க அவங்களோட உடல் தகனம் செய்யப்பட்ட பிறகும் பதினாறு நாட்கள் அவங்களோட காரியம் பண்ற வரைக்கும் அந்த பண்ணையாளா இருக்கிறவர் வந்து விரதம் இருக்கிறதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்படிப்பட்ட வரலாறு கொண்ட இந்த கிராமத்தில் இருக்க இந்த தீப்பாய்ந்த அம்மன் கோவிலுக்கு தாசாலை அமைச்சு இதை ஒரு சுற்றுலா தலமா அறிவிக்க
தாங்க இருக்குது இன்னும் இது மாதிரி புதைந்த வரலாறுகள் எவ்வளவோ இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த வரலாற்று மீட்பு குழுவினர்களோட கருத்தாக இருக்குது இன்னும் இது மாதிரி நிறைய வரலாறு அவங்க வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை நம்ம இங்கே முன் வச்சுட்டு முடிஞ்சால் நம்ம எல்லோரும் அந்த அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீப்பாய்ந்த மண் கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவோம் நம்மளோட முந்தைய தலைமுறையினர் முந்தைய வீரர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வீரத்தோடு இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட அடுத்த தலைமுறைக்கும் அதை சொல்லணும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் இங்கே முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ப